Hey everyone, welcome back to Kavisa KV. Here I will discuss BHU entrance exam MSc Zoology 2019 paper solution. Okay, so this is part third video, hai, part first and part second. Already I have discussed it. So if you haven't seen that video, then please visit my channel and watch the two videos. Because in that you will get some questions of 2019 solutions. Okay, so... साथ ही साथ यहां पे आपका जो BHU MS Zoology है उसका जो सिलेबस मींस मैंने बनाया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड उसका एग्जाम का जो पैटर्न और उसकी पीवाईक्यूज ये तीनों चीज आपको BHU MS Zoology सिलेबस करके आपको वीडियोस दिखा, दिखाई देगी तो वो आप देख लेना ओके काफी ज्यादा हेल्प रहेगी आपकी तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो आपको बता दूं यहां पे आपको JNU DU एंड BHU, Biochemistry and Zoology, इनकी जो PYQs है, वो आपको 2019 की Paper Solution यहाँ पे मिल जाएंगे, ओके? तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, the zoospensorian in elastrobranchus is, तो यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ पे जो elastrobranchus है, उसके अंदर जो zoospensor है, वो कौन, तो zoospensor होता है, वो different types के होता है, तो सबसे पहले बात आती है what is the mean by the jaw suspensorium so jaw suspensorium is the uh, attachment of lower jaw with upper jaw that is known as a jaw suspensorium okay तो यहाँ पे आपको इलास्ट्रोब्रेंकल्स uh, के अंदर जो suspensorium पूछा गया है तो वो क्या होता है ना कि अलग अलग क्लासेस के अंदर अलग different types के uh, इसकी भी different type है जो suspense हो रहे हैं तो यहाँ पे जो elastro banker से उसका उसके अंदर present होता है that is the hydrostylic types जो suspense हो रहे हैं okay तो यहाँ पे आपका answer होता है option number first जो आपका अगर मान लो कि यहाँ पे आपका elastro banker की जगह यहाँ पे आपको दे रखा होता है primitive elastro banker तो आपका आंसर चेंज हो जाता है तो आपका उस टाइम आपका आंसर हो जाता है दैट इज द एम्फी स्टाइलिक ओके और जो ऑटो स्टाइलिक है उसके अंदर आपकी जो गेंथोस्टोम्स है वो आते हैं और जो आपका ऑटो स्टाइलिक है उसके अंदर आपके बॉनी फिजिस एंड टेट्रापोड्स वो सारे ऑर्गेनिजम्स आपके आएंगे ओके तो यहां पे आपका आंसर होता है हाइड्रो स्टाइलिक नेक्स्ट देखते हैं नेसल ग्रेन्यूल्स आर मेड अप ऑफ तो यहां पे आपको नेसल ग्रेन्यूल्स की कंपोजिशन पूछी गई है सो नेसल ग्रेन्यूल्स आर दीस आर द कंपोजिशन ऑफ राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन सो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जो आपका जो नेसल ग्रेन्यूल्स होता है वो प्रेजेंट होता है नर्व सेल्स के अंदर ओके okay? और ये और इसकी जो फॉर्मेशंस uh, होती है ग्रेन्यूल्स की दीस आर ग्रेन्यूल्स रफ एंडोप्लाज्मिक और वहां uh, वो भी रफ एंडोप्लाज्मिक का नाम तो ये इंपॉर्टेंट रोल करता है प्रो, प्रोटीन सिंथेसाइजेशन में तो यहां पे आपका जो आंसर है दैट इज द ऑप्शन नंबर 4 राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन ओके नाउ फीमोरल ग्लैंड आर फाउंड ऑन द तो जो फीमोरल ग्लैंड्स होती है वो कहां पे प्रेजेंट होती है किसके अंदर तो यहां पे ऑर्गेनिजम्स की नाम दे रखे हैं तो यहां पे जो आपका जो फीमोरल ग्लैंड्स होती है वो आपकी जो लिजार्ड्स होते हैं उसकी थाइस के इनसाइड ऑफ थाइस ओके एंड ये जो ग्लैंड्स होती है ये इसका जो वर्क होता है ये क्या करती है फीरोमोन्स का रिलीज करती है फीरोमोन्स क्या होता है कि केमिकल होता है है ना जो बॉडी के आउटसाइड रिलीज किया जाता है तो ये फीरोमोन्स जो उसका मेटिंग पार्टनर होता है उसको अट्रैक्ट करने के लिए यूज आता है साथ ही साथ अपने टेरिटरी को मार्क करने के लिए तो इसके जो एग्जांपल होते हैं वो लिजर्ड और एमकी एम्फी एम्फीज बेनियम्स ये दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसका एग्जांपल है ओके okay, तो यहां पे आपका जो आंसर है दैट इज द थाइस ऑफ मेल लिजर्ड तो यहां पे मान लीजिए लिजर्ड है तो यहां पे इस टाइप में प्रेजेंट होगी ओके नाउ नेक्स्ट प्रोटोनेफ्रॉन्स इज फाउंड इन जो प्रोटोनेफ्रॉन्स होता है वो आपका वो जो एस्केरिटी ऑर्गन्स का एक टाइप है है ना किडनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है कोई थी मेटानेफ्रिक प्रोटोनेफ्रिक है ना और मिजोनेफ्रिक तो यहां पे आपको प्रो, प्रोटोनेफ्रिक का पूछा गया है तो यहां पे जो लार्वल साइक्लोस्ट्रोम्स uh, होता है उसके अंदर आप प्रोटोनेफ्रॉन्स प्रेजेंट uh, होता है ओके रेप्टाइल्स के अंदर 
मेटा नेफ्रिक मिल जाएगा एंड फिश एंड एम्फीबियंस के अंदर मीजो नेफ्रिक किडनी होती है तो यहाँ पे आपका जो आंसर है दैट इज द लार्वल साइक्लोस्ट्रॉम नेक्स्ट की हम बात करते हैं पोलिमराइजेशन ऑफ एसाइल एमाइड कैन बी इनिशिएट बाय तो ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर जो पॉलिमराइजेशन ऑफ कैन बी इनिशिएट जो एसाइल एमाइड का पॉलिमराइजेशन इनिशिएट होता है बाय द एडिंग ऑफ अमोनियम सल्फेट एंड टी ई एम ई डी एंड एडिंग राइबोफ्लेविन इन दी मिक्सचर एंड एक्सपोजिंग इट अ ब्राइट लाइट फॉर अ फ्यू आवर्स तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ ओके तो ये जो क्वेश्चन है आपकी इलेक्ट्रोफोरेसिस मीन्स ये आपका टेक्निक से रिलेटेड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज अप्लाइड टू स्टेराइज एंजाइम यूरिया स्कार्बिक एसिड एंड सम ग्रोथ फैक्टर सो विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड अप्लाइड फॉर स्टेराइज सो स्टेराइज की जो मैथड अप्लाई करते हैं दैट इज द फिल्ट्रेशन सो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड नेक्स्ट एस डी एस सोडियम डिडोसाइल सल्फेट इज यूज वाई सेपरेटिंग प्रोटीन बाय एस डी एस फेज तो ये आपका जो एस डी एस फेज होता है एस डी एस होता है वो आपका एस डी एस फेज के अंदर यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या करता है एस डी एस इज बाइंड टू प्रोटीन्स ओके नाउ एंड दे कंफर्म यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज एंड फैसिलेट द मोबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स ड्यूरिंग द इलेक्ट्रो फॉरेसिस तो ये अगेन आपकी इलेक्ट्रोफॉरेसिस टेक्निक्स एस डी एस फेज के अंदर से क्वेश्चन है तो आप टेक्निक के रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो आप एक बार अच्छे से कवर कर लेना ओके तो यहाँ पे आपका जो आंसर होता है सो ऑप्शन नंबर फोर्थ नाउ वॉट वुड बी द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इफ लैमरा इज यहाँ पे आपको रिजोल्यूशन पूछा गया है है ना तो जो रिजोल्यूशन का जो फार्मूला होता है दैट इज द डी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स वन इन टू अल्फा सॉरी लैमरा अपॉन एन ए ओके जो आपका जो एन ए होता है दैट इज द स्मॉल एन साइन अल्फा ओके तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है उस वैल्यू को पुट करनी है तो लैमड़ा आपका दे रखा है दैट इज द जीरो पॉइंट फिफ्टी ओके एन जो आपका एन है एन ए क्या है एन साइन अल्फा एन क्या है आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी दे रखा है दैट इज द वन एन जो साइन अल्फा मीन साइन सेवेंटी की वैल्यू भी दे रखी है जीरो पॉइंट नाइन फोर है ना तो यहाँ पे आप दोनों से मल तो यहाँ पे क्या करोगे वैल्यू को पुट करोगे तो पहले आप एन ए निकालोगे एन एन ए में जो एन की वैल्यू दैट इज द वन एन साइन अल्फा की वैल्यू है आपका जीरो पॉइंट नाइन करने से आंसर आपका जीरो पॉइंट नाइन फोर ही आएगा है ना फिर ये इस वैल्यू को यहाँ पे आपको इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है और अल्फा की वैल्यू लैमड़ा की वैल्यू दे रखी है उसको भी पुट कर लेना है तो देखिए जीरो पॉइंट सिक्स वन इन टू लैमड़ा क्या है आपका फोर फिफ्टी तो फोर फिफ्टी नैनोमीटर अपॉन एन ए क्या है अभी निकाला वन रिफ्लेक्टिव इंडेस इन टू जीरो पॉइंट नाइन फोर सो दैट इज द जीरो पॉइंट नाइन फोर ओके तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा टू नाइन टू पॉइंट जीरो मीन्स टू नाइन्टी टू आएगा ओके तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन में दे रखा है फोर थर्टी टू हंड्रेड थ्री एटी एंड नाइन टू नाइन्टी बट आगे क्या लिख रखा है अप्रॉक्सीमेटली मीन्स लगभग तो लगभग आपका आंसर क्या आ रहा है टू नाइन्टी टू मीन्स टू नाइन्टी के बराबर है ना तो यहाँ पे आपका आंसर होता है ऑप्शन नंबर फोर्थ कुछ नहीं किया है सिंपल सा जो रिजोल्यूशन का फॉर्मूला है वो पुट किया है उसका फॉर्मूला होता है जीरो पॉइंट सिक्स वन इन टू अल्फा एन ए सॉरी लैमड़ा एन ए लैमड़ा की वैल्यू है फोर फिफ्टी एंड एन ए की वैल्यू है आपकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इन टू साइन तो साइन सेवेंटी दे रखा है दैट इज जीरो नाइन फोर एंड एन दे रखा है आपका वन मल्टीप्लाई किया वैल्यू आ गई जीरो पॉइंट नाइन फोर उस वैल्यू को पुट किया और आपका आंसर आ गया टू नाइन्टी टू और टू नाइन्टी टू इज इक्वल टू द अप्रॉक्सीमेटली टू नाइन्टी है ना तो यहाँ पे आपका आंसर होता है ऑप्शन नंबर फोर्थ नेक्स्ट देखते हैं द रीजन्स वाई मच हायर रिजोल्यूशन अचीव बाय एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दैन दी दैन अ लाइट माइक्रोस्कोप तो यहाँ पे 
हाई रिजोल्यूशन अचीव बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो उसका रीज़न क्या है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हाई रिजोल्यूशन क्यों होता है बिकॉज यहाँ पे जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड बिकॉज वेरी इज शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओके तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है अगेन माइक्रोस्कोप से दे रखा है तो माइक्रोस्कोप की रिलेटेड अभी जो लास्ट क्वेश्चन देखा उसके अंदर फॉर्मूला पूछ लिया है और यहाँ पे आपको रिजोल्यूशन पूछ लिया है तो आपको क्या करना है कि माइक्रोस्कोप की रिलेटेड नॉर्मल से टर्म्स आपको पता आना चाहिए ओके नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट हैव एन अफेक्ट ऑन सेडिमेंटेशन ऑफ अ पार्टिकल ड्यूरिंग सेंट्रिफिकेशन तो सेंट यहाँ पे क्या दे रखा है जब भी किसी चीज़ में नॉट आए तो उसको तो सबसे पहले अंडरलाइन कर लो है ना यहाँ पे नॉट पूछा गया है नॉट इफेक्ट ऑन द सेडिमेंटेशन ऑफ अ पार्टिकल ड्यूरिंग सेंट्रिफिकेशन सेंट्रिफिकेशन के टाइम कौन सा फैक्टर उस पर अफेक्ट नहीं करेगा डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेगा है ना सॉल्वेंट की डेंसिटी करती है मास ऑफ सेंटिमेंट पार्टिकल्स पार्टिकल्स का मास कितना है वो भी अफेक्ट करता है ज़्यादा साइज का होगा तो जल्दी सेंटिमेंट होगा लो साइज का होगा तो टाइम लगाएगा एटमोस्फेरिक प्रेशर तो ये इस पर अफेक्ट नहीं करता है इसलिए आपका आंसर होता है ऑप्शन नंबर थर्ड फोर्थ इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन रोटेशन की वेलोसिटी भी इफेक्ट करती है तो यहाँ पे आपका आंसर होता है दैट इज द ऑप्शन नंबर थर्ड ओके ना तो यहाँ पे हमने कुछ टेन क्वेश्चन देखे जो आपके बी एच यू जोलॉजी के अंदर आ रखे थे तो या ये आपकी पार्ट थर्ड वीडियो थी पार्ट सेकंड एंड फर्स्ट भी आप देख लेना अगर नहीं देखी हो तो अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो पार्ट फोर उसके अंदर भी मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगी ओके तो अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व कराऊं तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो कॉमेंट सेशन में साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और रही बात मैगजिमम स्टूडेंट ये बोलते हैं कि कौन सी बुक फॉलो करे क्या फॉलो करे कहाँ से पढ़े तो स्पेसिफिक बुक तो हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं ना क्योंकि टॉपिक्स है वो अलग अलग एरिया से आ रखे मींस कोई इम्यूनोलॉजी से है कोई माइक्रोस्कोप से है तो कोई अलग अलग तो एक सीएसआई की जो पाथफाइंडर बुक होती है उसके अंदर वैसे ही नॉर्मल टॉपिक्स मिल जाते हैं तो आप सलेबस देख लेना जो मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लगाए आप खुद लास्ट ईयर की पेपर देखना उसकी जो इम्पॉर्टेंट मीन्स कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ रखा है उस टॉपिक को देखना उस टॉपिक को किसी भी बुक के अंदर ढूंढ लेना है ना तो वहाँ से आप पढ़ लें टॉपिक वाइज पढ़ोगे तो बेटर रहेगा साथ ही साथ जो वर्टी ब्रेड्स की बुक होती है आपकी है ना तो वर्टी ब्रेड्स की जो बुक्स होती है उसके अंदर आपकी बीएससी लेवल की जो बुक्स है उनके अंदर जो बुक के पीछे जो हर चैप्टर के पीछे एमसीक्यूज होते हैं तो वो सॉल्व जरूर कर लेना वो काफ़ी आपको आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे फिर टेलीग्राम पर भी आप मुझे जुड़ सकते हो एट द रेट काविस अकेडमी वहाँ पे आपको जोलो मेरी जो ग्रुप है उसके अंदर जोलॉजी करके एक एम होंगे बहुत सारे तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे ओके सो so, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को शेयर करना ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो बाय बाय